गुड मॉर्निंग आतापर्यंत आपण बेसिक ऑफ अकाउंट्स बघत होतो आणि त्यामध्ये आपण दोन पार्ट बघितले आता ठीक आहे तर एक काम करूया जे आपण बघितलं होतं आतापर्यंत ते दोन मिनिटात रिवाइज करू आणि जो आपला नेक्स्ट पार्ट बाकी आहे तो आज कम्प्लीट करू ठीक आहे सो आपण काय बघत होतो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स तर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स किती प्रकारचे आपले किती प्रकारचे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दोन तीन नाही हे डोक्यात फिट ठेवा पूर्णपणे आता देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नंबर वन इज पर्सनल अकाउंट नंबर सेकंड इज इन पर्सनल अकाउंट ओके आता त्याच्यामध्ये आपण पर्सनल अकाउंटचं पूर्ण बघितलं होतं त्याच्यामध्ये आता मी डिटेलमध्ये जात नाही फास्ट करू नका पूर्णपणे ते आणि हे सर्व झाल्यावर आपण एक लमसम एकदम फास्ट रिवाइज करू ते कसं करायचंय सांगेल तुम्हाला मी ते ठीक आहे ओके सो पर्सनल अकाउंट मध्ये किती होते आपले तीन होते नॅचरल आर्टिफिशियल रिप्रेझेंटेटिव्ह ओके आता इन पर्सन मध्ये पहिला कोणता होता आपण बघितलेला रिअल अकाउंट बरोबर आता रिअल अकाउंट मध्ये किती गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे फक्त आपल्या दोन व्हेरी गुड नंबर वन इज मनी किंवा त्याला काय म्हणतो आपण कॅश सेकंड काय होतं आपल्या असेट्स व्हेरी गुड रिवाइज केल्या वाटतं सगळ्यांनी ओके चला आता रिअल अकाउंटचा आता आपण जे असेट्स बघितल्या होत्या ओके असेट्स किती टाईप्सच्या होत्या आपल्या टू टाइप्स ऑफ असेट बरोबर नंबर वन इज टॅन्जिबल सेकंड इज इनटॅन्जिबल ओके आता टॅन्जिबल मध्ये पण किती प्रकार होते आपले दोन टाइप्स होते फर्स्ट वन इज फिक्स्ड असेट सेकंड वन इज करंट असेट एकदम बरोबर आता फिक्स्ड असेट आणि करंट असेट ला आपण बायफर्गेशन कसं केलं होतं रे आठवतंय का याला बरोबर काय मोर दॅन ट्वेल्व मंथ इन आर बिझनेस फिक्स्ड असेट लेस दॅन ट्वेल्व मंथ इन आर बिझनेस करंट असेट ओके आणि त्याच्यामध्ये पुढे आपण बघितलं होतं इनटॅन्जिबल असेट्स पण बघितल्या होत्या ठीक आहे ना आणि करंट असेट्स पण आता आपण बायफिकेशन करून टाकलं आता हे सर्व आता आपण बघितलं आपण रिअल अकाउंट आणि पर्सनल अकाउंट एक काम कर झालं आता पर्सनल अकाउंटचा रूल काय होता रे मग डेबिट द रिसिव्हर क्रेडिट द गिव्हर बरोबर आणि रिअल अकाउंटचा रूल काय होता आपला डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट एक नंबर एकदम भारी नाही का पूर्णपणे जमतोय तुम्हाला आता काही प्रॉब्लेम नाहीये आता दोन अकाउंट एकदम आपले व्यवस्थित झालेले आहेत आता येऊ आपण आपल्या तिसऱ्या अकाउंटला तिसरा अकाउंट कोणता आपला त्याकडे नॉमिनल अकाउंट कोणता अकाउंट आहे तिथे आता आपल्याकडे नॉमिनल अकाउंट आता नॉमिनल अकाउंट बद्दल बोलताना मी एक काम करणार आता थोडस आपल्याला व्यवस्थित शिकवाय नाही का पूर्णपणे आता नॉमिनल अकाउंटचा पहिले आपण रूल समजून घेऊ आता रूल बॅक कॅल्क्युलेशन करू नका इकडे करताना आपण आता रूल काय नॉमिनल अकाउंटचा आपला माहिती तुम्हाला ओके बोला काय डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस बरोबर डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस आणि सेकंड काय होतं आपलं क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन्स एक नंबर बरोबर एक काहीच प्रॉब्लेम नाही बघा किती गोष्टी आता याच्यामध्ये काय म्हणत आहे बघा डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस काय म्हटलंय डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस आणि सेकंड काय म्हणलंय आता इकडे क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन्स तर याच्यावरनं काय कळलं रे तुम्हाला सिंपल गोष्ट बघा काय किती प्रकार होत आहेत आपले चार एक्सपेन्सेस लॉसेस इन्कम अँड गेन्स बघा या चार गोष्टी आपल्याला व्यवस्थित बघायचा फक्त आता कळते सगळ्यांना काय म्हणतोय मी बघा इकडे व्यवस्थित बघा आता लक्ष द्या आणि परत सांगतो तुम्हाला मी आपल्याला अकाउंट पाठ करायचं नाहीये आपल्याला लॉजिकली समजून घ्यायचं आहे आपल्याला याचं पुढं इम्प्लिमे इम्प्लिमेंटेशन करायचं आहे पूर्णपणे की जेणेकरून कुठेही आपल्याला प्रॉब्लेम होणार नाही ओके सो लेट स्टार्ट आता पहिला पाठ समजून घेऊया आपण पहिला पाठ काय होता आपल्या याच्यामध्ये डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस तर फर्स्ट टर्म कोणती आपल्या याच्यामध्ये आता एक्सपेन्सेस आता कोणी सांगेल ना मला एक्सपेन्सेस म्हणजे काय विचार करा थोडासा चला एक्सपेन्सेस म्हणजे काय असतात थोडा विचार करा कारण की खूप सारे मुलं असे ना त्यांना दोन्ही सेम वाटत नाही का एक्सपेन्सेस आणि लॉसेस एक्सपेन्सेस म्हणजे काय मराठीत अर्थ नको आपल्याला खर्च मला पण माहिती एक्सपेन्सेस म्हणजे काय खर्च पण त्याचा मेन उद्देश काय त्याचा खर्च म्हणजे काय खर्च का वर करतो आपण काय असत बोला बोला 
बरोबर इकडे बघा आता काय होतं इकडे बघा चेक करा एक्सपेन्सेस काय होतं आपलं नीट समजून घ्या पूर्णपणे आता एक्सपेन्सेस काय असतात हा खर्च आहे मान्य आपल्याला इथं काय प्रॉब्लेम नाहीये आता अकाउंटिंग टर्म्स मध्ये एक्सपेन्सचा मिनिंग काय होतो हे कळणं खूप महत्वाचं आहे आपल्यासाठी ठीक आहे ना आता एक्सपेन्सेस जर सिंपल मी डिफाईन करायचं ठरवलं एक वर्ड मध्ये समजा डिफाईन करायचं मला काय एक्सपेन्स म्हणजे काय तर सिंपल त्याचा मिनिंग होतो एक्सपेन्स म्हणजे काय प्रॉफिट कमवण्यासाठी केलेला खर्च एकदम सिंपल आहे कळलं पूर्णपणे काय म्हटलं मी एक्सपेन्स म्हणजे काय होईल आपला प्रॉफिट कमवण्यासाठी केलेला खर्च टू अर्न प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न करण्यासाठी आपण जो खर्च करतो त्याला आपण काय म्हणतो एक्सपेन्सेस म्हणतो हे तुम्हाला मी एक्झाम्पल ने पण डिफाईन करतो पण पहिले एक त्याची टर्म लिहून घेऊ आपण आपल्याला आपल्या लँग्वेज ने शिकायचं पूर्णपणे इंग्लिश आणि मराठीमध्ये आपल्याला पूर्णपणे व्यवस्थित समजून घ्यायचं कारण की आपल्याला फक्त कन्सेप्ट कळली आपण त्याचं बरोबर युटिलायझेशन पुढे करू शकतो ठीक आहे सो एक्सपेन्स मध्ये काय म्हणतो तुम्हाला मी प्रॉफिट अर्न करण्यासाठी केलेला खर्च प्रॉफिट अर्न करण्यासाठी केलेला खर्च ओके आता तुम्हाला वाटत असेल का सर मराठी मध्ये काबर लिहून जाते आपल्याला पण माझं एक म्हणणं आहे नाही का पूर्णपणे आपल्या लँग्वेज मध्ये केलेली गोष्ट आपल्याला लवकर कळते आणि त्या अनुषंगाने आपण पूर्णपणे करतोय असं कोणत्याही बुक मध्ये नाही का इंग्लिश मध्ये शिकलं तरच खूप भारी आहे बरोबर ना बरोबर त्यासाठी आपल्या मदर टंग मध्ये फक्त इम्पॉर्टंट गोष्ट काय का ती कन्सेप्ट आपल्याला कळली पाहिजे एकदा कन्सेप्ट कळली तुम्ही त्याचं ऍप्लिकेशन पुरे बरोबर करू शकता ओके ओके दादा काय होतं आता तुम्हाला काय म्हणलं मी एक्सपेन्स म्हणजे काय होता आपला प्रॉफिट अर्न करण्यासाठी केलेला खर्च आता तुम्हाला मी काय म्हणलो तर तुम्हाला मी डिफाईन करून देईल काय असं का बरं आहे चला आता एक्झाम्पल घेऊयाचा आपण सपोज एक्झाम्पल आहे एक्झाम्पल घेऊ आपण आता आपण मागे पण एक्झाम्पल घेतो बघा आपण का आपली क्लोथची फॅक्टरी होती बरोबर ना चला तर एक्झाम्पल पुढे कंटिन्यू करू एक्झाम्पल आहे नीट लक्ष द्या पूर्णपणे माझ्याकडे आता ठीक आहे काय म्हणतो इकडे मी सपोज माझे क्लोथचं काय शॉप आहे आता इकडे क्लोथचं काय माझं शॉप आहे ओके ना आता बाकीच्या रिक्वायरमेंट पूर्णपणे केल्या असतील ना इकडे मी कॅपिटल आणला असेल इन्व्हेस्टमेंट केली असेल नंतर मी पूर्ण माझा शॉप उभं केला असेल एक्सेट्राच्या गोष्टी मला रिक्वायर्ड होत्या तर मी पूर्णपणे इकडे केलेल्या आहे आता याच्यावर समजायचं काय फक्त आपल्याला एक्सपेन्स म्हणजे काय ओके सो आता क्लॉक क्लॉथचं शॉप आहे माझं आता मी सपोज माझं खूप मोठं शॉप आहे बरोबर ना तर माझं शॉप खूप मोठं आहे आणि माझ्या शॉप मध्ये तुम्हाला पण माहितीये की मी एकटा सर्व काम करू शकणार नाही आहे बरोबर ना मालची डिलिव्हरी पण घ्यायची सेल पण करायचं परचेस पण करायचं कस्टमर्सला पटवून पण द्यायचं त्याचं अकाउंटिंग पण करायचं पुढे त्याचं सगळे रिटर्न्स वगैरे करायचे हे सर्व काम मी एकटा करू शकतो का नाही बरोबर मग त्यासाठी मी कोणाला अपॉइंट करणार आहे एम्प्लॉईजला माझे कोण असतील काही एम्प्लॉईज असतील बरोबर ना आता मला एक सांगा हे जे एम्प्लॉईज माझ्याकडे असणार आहे एक्सवाय झेड एम्प्लॉईज सपोज माझं इथं काय होता सपोज आपण माझं शॉप शॉपचं नाव काय सपोज आर शॉप नाही का आर शॉप होतं माझं शॉपचं नाव आहे अँड माझ्याकडे एम्प्लॉईज पण खूप सारे अपॉइंट केले मी समजा एक्झाम्पल घेऊ आपण एम्प्लॉईज माझ्याकडे आहे सपोज सपोज अर्पिता आहे ओके देन स्नेहाल चेतन एक्सेट्रा ओके ना हे कोण माझ्याकडे एम्प्लॉईज आहे माझे नाही का पूर्णपणे बघा माझ्या शॉपचं नाव काय इकडे आता आर शॉप आहे आपण काय बघतोय एक्सपेन्स बघतोय हे पहिले समजून घ्या नाही तर परत आपण गाडीवरनं साईडला निघून जाऊ नाही का आपण तसं करायचं नाहीये बघा पहिले काय बघतो आपण एक्सपेन्स बघतो एक्सपेन्स म्हणजे काय म्हणतो मला मी प्रॉफिट कमवण्यासाठी केलेला खर्च प्रॉफिट अर्न करण्यासाठी आपण जो खर्च करतो त्याला काय म्हणतो आपण एक्सपेन्स म्हणतो एक्झाम्पल काय होतं आपलं सपोज माझे क्लोज शॉप आहे रिक्वायरमेंट सर्व ऑलमोस्ट मी फुलफिल केलेलं आहे असं आपण अजून करूया आणि पुढे जाऊया ठीक आहे आता माझ्या शॉपचं नाव काय आर शॉप आहे आता माझ्या शॉप मध्ये तुम्हाला मी काय म्हटलं सर्व गोष्टी मी तर मॅनेज करू शकत नाही बरोबर ना जसं मला गुड्स परचेस पण करायचे ते सेल पण करायचे कस्टमर्स इंटरॅक्शन पण करायचे त्यांना पटून पण द्यायचे त्याचं अकाउंटिंग पण करायचे सो मेनी थिंग्स बरोबर ना खूप साऱ्या गोष्टी याच्यामध्ये हे सर्व मी एकटे हँडल करू शकतो का नाही मग त्यासाठी मी कोणाला अपॉइंट करतो काही एम्प्लॉईज अपॉइंट केले मी क्वालिफाईड एम्प्लॉईज आहे पूर्णपणे हे त्यांना मी अपॉइंट केले आता एम्प्लॉईज मध्ये कोण कोण आहे सपोज अर्पिता आहे स्नेहल आहे चेतन आहे एक्सेट्रा हे माझे कोण आहे एम्प्लॉईज आहे मला एक सांगा फक्त 
हे जे एम्प्लॉय माझ्याकडे काम करणार आहे हे फ्री मध्ये काम करणार आहे का रे नाही ना फ्री मध्ये काम केलं असं तर मग टेन्शनच नसत ना पण अजून एक एक गोष्ट महत्व समजून घ्या जर यांनी माझ्याकडे फ्री मध्ये काम केलं असतं तरी थोडं इफेक्टिव्हली काम केलं असतं का नाही त्यासाठी मी त्यांना त्यांचं जे माझ्याकडे हे काम करणार आहे त्यांना मी काय देणार आहे कामाच्या मोबदल्यामध्ये काही पेमेंट करेल त्यांना बरोबर आहे काय करेल त्यांना मी काहीतरी पेमेंट करेल आणि त्या पेमेंट करायला आपण काय म्हणतो रे काय म्हणतो आपण त्याला वेजेस नाही सॅलरी काय म्हणतो आपण सॅलरी वेजेस आपण कोणाला पे करतो वर्कर्सला कन्फ्युजन करायचं नाही या वेजेस आपण कोणाला पे करतो वर्कर्सला हे ते सांगेन तुम्हाला मी ते ब्लू कलर आणि व्हाईट कलर ते पण सांगेन तुम्हाला पुढे मी त्याचं टेन्शन तुम्ही घेऊ नका काय म्हणतो बघा आता आता माझ्याकडे जे एम्प्लॉय आहे त्यांना मी काय पे करतोय सॅलरी पे करतोय आता आपण मी त्यांना सॅलरी कावर पे करतोय ते माझ्याकडे काम करत आहे अजून सिम्पल करू याला माझ्याकडे काम करण्यापेक्षा त्यांना काय म्हणू काय ते माझ्या बिहाफवर काम करत आहे म्हणजे माझ्या बिहाफवर आता मी त्यांना पूर्ण ऑथॉरिटी देऊन टाकली आहे का बॉस तू हे डिपार्टमेंट सांभाळणार आहे तू या पर्टिक्युलर डिपार्ट डिपार्टमेंट सांभाळणार आहे आणि तू एक पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट सांभाळणार आहे तर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणावर दिली पूर्णपणे आता मी या तिघांवर दिली आहे आता या तिघा कोणाच्या बिहाफवर काम करत आहे माझ्या बिहाफवर काम करत आहे आणि त्यांना त्यांच्या अगेन्स्ट मी काय पे करतोय सॅलरी पे करतोय आणि पुढचा मुद्दा हे सर्व करण्याच्या मागे माझा मेन उद्देश काय आहे हे जे एम्प्लॉईज मी अपॉइंट केले हे का असंच अपॉइंट केले का मी नाही ना माझा अल्टिमेट माझा मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय याच्यामध्ये का मला काय करायचं आहे मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय मला याच्यामध्ये मेन मोटिव्ह म्हणून त्याला आपण किंवा ऑब्जेक्टिव्ह म्हणून मेन मोटिव्ह काय मला याच्यामध्ये टू अर्न प्रॉफिट मेन मोटिव्ह काय सांगा मला टू अर्न प्रॉफिट त्यामुळे बघा झालं का क्लिअर पूर्णपणे एक्सपेन्स म्हणजे काय प्रॉफिट अर्न करण्यासाठी केलेला खर्च कळलं पूर्णपणे व्हेरी गुड कळलं पूर्णपणे हे बघा काय म्हणतो तुम्हाला मी बघा एका याच्यावरून आपण किती मोठं डिस्कशन करू शकतो हे तुम्हाला कळलं असेल आता पूर्णपणे सिम्पल काय होतं एक्सपेन्स तुम्हाला आता काय माहिती होतं बघते एक्सपेन्स म्हणजे काय असतो खर्च असतो मग आता डीप मिनिंग काय असतो एक्सपेन्स म्हणजे काय प्रॉफिट अर्न करण्यासाठी केलेला खर्च प्रॉफिट अर्न करण्यासाठी जे पण आपण खर्च करतो जसं बघा एकदा मी सॅलरी पे केली आहे माझ्या शॉपचं सपोज मी रेंट पे करतोय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करतोय बरोबर ना असे खूप सारे खर्च आहेत प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी पोस्टेज अँड टेलिग्राम्स आता कॅरेज पण पे करतो आपण कॅरेज म्हणजे पण इनवर्ड आणि आउटवर्ड आहे व्हेजेस पे करतो या खूप साऱ्या गोष्टी आहे हा एक्सप्लेन करायचा आपला मेन मोटिव्ह काय आहे आपल्याला अल्टिमेटली काय कमवायचं आहे इकडे आता आपल्याला काय कमवायचं अल्टिमेटली प्रॉफिट कमवायचं आहे म्हणून एक्सपेन्स म्हणजे काय झालं आपला प्रॉफिट अर्न करण्यासाठी केलेला खर्च कळलं इथपर्यंत आता हंड्रेड पर्सेंट क्लिअर आहे जायचं पुढे आता ओके नेक्स्ट आता एक्सपेन्स बघितला आपण आता पुढचा पॉइंट बघूया इकडे आपण पुढचा पॉइंट बघूया इकडे आता आपण लॉसेस पुढचा पॉइंट काय आपल्या याच्यामध्ये आता लॉसेस चला लॉस म्हणजे काय हा खूप प्रकारचे लॉसेस आहे असे ऐकलं असेल ना का भाऊ मॅ मी बिझनेस करू तो मला बिझनेस मध्ये लॉस झाला पण झाला म्हणजे नेमकी झाला काय हे माहिती तुम्हाला झाला काय नेमकी हे नाही माहिती ना अच्छा ठीक आहे झाला ते आपण समजून घेऊया आता आता बघा मी याला थोडस वेगळ्या पद्धतीने डिफाईन करणार आहे जेणेकरून तुम्हाला कन्फ्युजन होणार नाही ओके चला लक्षात आहे इकडे आता आता लॉसेस किती प्रकारचे आपले अच्छा हा मी वेगळ्या पद्धतीने डिफाईन करणार ते मलाच माहिती तुम्हाला माहिती नाही अजून ते सांगतो मी तुम्हाला तुम्हाला पण कळायचे आता ठीक आहे लॉसेस किती प्रकारचे आपले म्हणजे डिफाईन केले त्यांना किती प्रकारचे लॉसेस येते मी टू टाइप्स ऑफ लॉसेस घेतले याच्यामध्ये मी किती टू टाइप्स ऑफ लॉसेस घेतले नंबर वन इज नॉर्मल लॉस नंबर वन इज नॉर्मल लॉस नंबर सेकंड इज एबनॉर्मल लॉस नंबर वन इज नंबर सेकंड काय आला याच्यामध्ये आता आपलं एबनॉर्मल लॉस पहिले समजून घ्या नॉर्मल लॉस आणि ॲबनॉर्मल लॉस मध्ये काय फरक आहे कारण की हे कळल्याशिवाय तुम्हाला मिनिंग व्यवस्थित कळणार नाही पहिले तुम्हाला हे समजणं महत्वाचं आहे का नॉर्मल लॉस म्हणजे काय आणि ॲबनॉर्मल लॉस म्हणजे काय आता बघा सिम्पल एक एक वर्ड मध्ये क्लिअर करतो जसं मी तुम्हाला इकडे क्लिअर केलं होता 
एक्सपेन्स मे तुम्हारा क्या क्लियर किया मैं इक एक्सपेन्स मे क्या क्लियर किया तुम्हारा इकड़े बता फिर का प्रॉफिट अर्न करना खर्च का एक्सपेन्स है तस लॉस तुम्हारा मैं क्लियर करते लॉस मैं तुम्हारा मैं पहले क्या मंटल तो अपना पहला कोस है नॉर्मल लॉस सेकेंड को अपना एबनॉर्मल लॉस आता दोगा मे फरक एकदम सीम्पल है बहुत जो लॉस का मैं जो लॉस अपन कंट्रोल करू शको का जो लॉस अपन कंट्रोल करू शको तो अपना नॉर्मल लॉस है कल क्या सीम्पल मी जो लॉस अपन कंट्रोल करू शको बै जो लॉस अपन का कंट्रोल करू शो कंट्रोल जो लॉस अपन कंट्रोल करू शको तो अपना को नॉर्मल लॉस जो लॉस अपन कंट्रोल करू शक नहीं अनकंट्रोलेबल जो लॉस अपन कंट्रोल करू शक नहीं अनकंट्रोलेबल तो अपना एबनॉर्मल लॉस कहला फरक ये एकदम व्यवस्थित कहला फरक का मैं मैं नहीं डायका फिर मैं बी जो लॉस अपन कंट्रोल करू शको तो लॉस अपना नॉर्मल लॉस जो लॉस अपन कंट्रोल करू शक नहीं तो अपना एबनॉर्मल लॉस बरबर आता पर सर एक्जाम्पल दिया आम एक्जाम्पल आता आम कहत नहीं आम सवय लगे नहीं कि एक्जाम्पल से पूर्णपने ठीक है नो डाउट नो प्रॉब्लम एक्जाम्पल देते नहीं तुम्हारा हिंदू ना मैं एक्जाम्पल वर क्या तुम्हारा लवकर कहे आता सपोज नॉर्मल लॉस मे का सपोज चल अपन क्लोज का एक्जाम्पल घो तो तक कंटिन्ू कर सपोज मारा एक शर्ट है सपोज का एक शर्ट है त्या शर्ट ची प्राइस मी जेव परस के होते प्राइस होती कि रुपीज रुपीज फाइव हंड्रेड मैं एक शर्ट है एक शर्ट की प्राइस कि सपोज रुपीज फाइव हंड्रेड है अपन पर यूनिट बढ़त नहीं का एक सीम्पल एक क्वांटिटी लगे अपन काम करते समझू नहीं का ठीक है ना एक शर्ट है तो शर्ट की प्राइस कि सपोज मैं रुपीज फाइव हंड्रेड आता पांचे रुपया तो शर्ट है मैं ही संगा हा शर्ट मैं कित रुपया विकाला हवा है कित रुपया विकाला हवा बोला थोड़स डोक लवा इक आता थोड़स डोक लवा इक आता पांचे रुपया जो माला शर्ट पड़तो तो तो मैं कित रुपया विकाला हवा भारी भारी डिस्कशन करो अपने चलने का पूर्ण व्यवस्थित समझू क्या पांचे रुपये तरी विकाला पाजे नहीं का कई जो उत्तर का होते सर पांचे रुपये का तरी चले कई जन मनता है पांचे दह रुपये कई जन मनता है पांचे वीस रुपये आता एक सीम्पल कैलक्युलेशन आते नहीं क्या सर्व करता समझू गए संग तुम्हारा मैं कल तो अजु तुम्हारा मजा लगे उम्मीद करता मैं ठीक है आता पांचे रुपया माला शर्ट पड़ला है पर तो शर्ट पांचे रुपया पड़ला क्या माला नहीं का बर कारण क्या ऐसा ऐड कर रहे अजू ऐसा ऐड हो रहा है मज़ा एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस मे को रे जस अपन एक बगित बह प्रॉफिट अर्न करना के खर्च आता हा एक्सपेन्स मे का सपोज कैरेज वगैरह लगला से माला कैरेज मे का जिथु मैं मजे शर्ट्स परचेस करते तुम्हारा मी जिथु मजे मैं शर्ट्स परचेस करते एक्जाम्पल घया पर सपोज मैं कुछ आता नसिक मधे मैं कुछ सपोज आता नसिक मधे माला आना चाहिए कुछ शर्ट है सपोज माला शर्ट आना चाहिए मुंबई वर आना चाहिए आता मुंबई वर नसिक मधे शर्ट फ्री मधे का ये का फ्री मधे नहीं तला क्या लगे कैरेज लगे बरबर ना आता कैरेज लगल कैरेज लगे तुम्हारा तो एक्सपेन्सेस तुम्हें तुम्हारे खर्चा मे ऐड करा बरबर ना आता सपोज अपन समझूया अपर यूनिट तुम्हारा खर्च लगला रुपये पांच रुपये कित रुपये लगला तुम्हारा तो पांच रुपये आता पांचे पांच रुपया जी विकला तरी चले का तुम्हारा तो शर्ट नहीं का बर आता तुम्हें एवडे सारे एम्प्लॉज अपॉइंटमेंट कर सगले अर्पिता है स्नेहल है चेतन है ये पेमेंट कराए अपने सैलरी पे कराई है तो ये खर्च अपन कूड़े ऐड करू अपन ये ऐड करूँ सपोज ये खर्च लगला अपने कि एम्प्लॉज का खर्च कितना लगला सपोज पांच रुपये कि चले आता अपने पांचे दा रुपये बाकी खर्च पकड़ नहीं मैं ये इलेक्ट्रिटी चार्जेस एक्सवाइजेड खूब सारे खर्च लगना है तो मैं ये पकड़ नहीं है थोड़ा सीम्पल कैलक्युलेशन करूँ अपन ये ठीक है कि चले आता इकते मजे पांचे दा रुपये पर इम्पॉर्टंट गोष रही है ये अपना अपनी बराबर क्या रही इम्पॉर्टंट गोष ये अजु एक गोष अपनी ऐडबैक कर गैस करा क्या नहीं तेल विचार करा थोड़ा सा गैस नहीं विचार करा गैस मे क्या होते तुक्का लगे नहीं का अपने तुक्के नहीं मारा है गैस सब करो विचार करा पांच रुपया तो शर्ट होता पांच रुपया अपन कैरेज से ऐड के लिए पांच रुपया अपन एम्प्लॉज का खर्च ऐड के एक महत्वा गोष्ट ऐड कराएगी बाकी रही है को 
बोला बोला बरोबर बरोबर काय प्रॉफिट आपला प्रॉफिट मार्जिन ऍड करायचा ना आपण समाजसेवा करायला तर बिझनेस करत नाहीये आपण काय आपला मेन उद्देश काय टू अर्न प्रॉफिट प्रॉफिट कमवण्यासाठी बिझनेस करायचा आपल्याला बरोबर ना तर आता प्रॉफिट मार्जिन आपण ऍड केला सपोज आपला प्रॉफिट मार्जिन आहे दहा टक्के किती टक्के सपोज आपला दहा टक्के मग पाचशे रुपयाचे दहा टक्के किती आले आपले पन्नास रुपये आले किती आले पन्नास रुपये आले म्हणजे किती ला वेगळ्या पाहिजे आपल्याला शर्ट पन्नास साठ आणि हे फाईव्ह सिक्स्टी रुपये कळलं ना आता फाईव्ह सिक्स्टी ला आपण तो शर्ट विकायला हवा होता बरोबर ना पण झाला काय आता एक्झाम्पल एक समजून घ्या झाला काय आता ड्यू टू हेवी कॉम्पिटिशन तुम्हाला माहिती का तुम्ही एकटेच नाही विकायचं फक्त तुमच्या एकटेच क्लोथची शॉप नाही आहे मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन खूप मोठी आहे आणि तुम्ही कोण आहे नवीन प्लेअर आहे आता नवीन प्लेअरला कॉम्पिटिशन कम्पीट करण्यासाठी काहीतरी नवीन स्कीम द्यावं लागेल बरोबर ना तुम्ही काय केलं फक्त आता मग तुम्ही थोडस लॉस मध्ये बिझनेस करायला सुरुवात केली का बरं कस्टमरला अट्रॅक्ट करण्यासाठी का बरं कस्टमर्सला अट्रॅक्ट करण्यासाठी मग पाचशे साठ रुपयाचा शर्ट तुम्ही कितीला विकताय पाचशे चाळीस रुपयाला विकताय कितीला विकता तुम्ही तो पाचशे चाळीस रुपयाला विकताय कळलं की परंतु आता पाचशे साठ रुपयाचा शर्ट तुम्ही कितीला विकताय पाचशे चाळीस रुपयाला विकताय याला आता आपण काय म्हणतो नॉर्मल लॉस म्हणजे काय खर्च जास्त आहे आपला काय इकडे खर्च जास्त आहे कम्पॅरेटिव्हली काय आपल्या इकडे इन्कम कमी आहे हे कळलं पूर्णपणे हे कळलं पूर्णपणे खर्च जास्त आहे कम्पॅरेटिव्हली इन्कम कमी आहे याला काय म्हणतो आपण नॉर्मल लॉस क्लिअर इथपर्यंत इथपर्यंत क्लिअर आहे पूर्णपणे ओके ओके सो नॉर्मल लॉस कळला पूर्णपणे आता नॉर्मल लॉस काय होता आपला पाचशे साठ रुपयाचा शर्ट आपण कितीला विकला पाचशे चाळीस रुपयाला आणि पाचशे चाळीस रुपयाला विकल्यामुळे ट्वेंटी रुपीजचा काय आपला नॉर्मल लॉस आता हा लॉस आपण कंट्रोल करू शकतो का रे क्वेश्चन बघा याचं काय म्हणलं आपण लॉस कॅन बी कंट्रोलेबल कंट्रोल आपण करू शकतो कसं जसं मी तुम्हाला म्हंटल बघा जसं आपण आपला बिझनेस ग्रो करू आपण काय करू बिझनेस ग्रो करू कस्टमरशी आपलं अट्रॅक्शन वाढणार आहे आणि जेव्हा कस्टमर आपल्याशी अट्रॅक्ट होतील आपण आपला प्रॉफिट मार्जिन पुढे वाढून हा लॉस आपण काय करू शकतो कंट्रोल करू शकतो त्यामुळे काय नॉर्मल लॉस कॅन बी कंट्रोलेबल कळलं पूर्णपणे आता व्हेरी गुड नॉर्मल लॉस कॅन बी काय कंट्रोलेबल सेकंड पार्ट आता होता सेकंड पार्ट काय होता आपला आता ऍबनॉर्मल लॉस ऍबनॉर्मल लॉस काय म्हणताय मी दिस लॉस कॅन नॉट बी कंट्रोलेबल म्हणजेच काय अनकंट्रोलेबल हा लॉस आपल्याला कंट्रोल करता येत नाही आता एक समजून घ्या फक्त एक सिम्पल पॉईंट त्याच्यामध्ये हा लॉस होतो कसा हा लॉस आपला होतो कसा बिकॉज ऑफ काय नॅचरल कॅलॅमिटीज नॅचरल कॅलॅमिटीज आता नॅचरल कॅलॅमिटीज म्हणजे काय रे लॉस बाय फायर लॉस बाय फ्लड हे जे नॅचरल आहे जे आपल्या हातामध्ये कंट्रोल आहे का आपण याला कंट्रोल करू शकत नाही याच्यामुळे होणारा लॉस कोणता आपला ऍबनॉर्मल लॉस बरोबर कळलं पूर्णपणे आता हंड्रेड पर्सेंट क्लिअर आहे दोन्ही गोष्टी आता एक्सपेन्सेस पण तुम्हाला मी क्लिअर केले आणि पुढे लॉसेस पण तुम्हाला मी आता क्लिअर केले डन बरोबर चला नेक्स्ट पॉईंट आता नेक्स्ट पॉईंट काय आता क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेम्स आता क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेम्स बद्दल बघूया नाही का आता आपण आता इन्कम म्हणजे काय रे इन्कम म्हणजे काय बघा आता कम्प्लीट याचं ऑपोजिट येईल नाही का आता इन्कम म्हणजे काय कम्प्लीट नॉर्मल लॉसचं काय देईल आता ऑपोजिट येईल आता काय इन्कम म्हणजे काय होईल पाचशे साठ रुपयाचा शर्ट आपण कितीला सेल करतोय पाचशे ऐंशी रुपयाला एकदम सिम्पल समजून घ्या जास्त लोक लावायची गरज नाही याच्यामध्ये पॉईंट समजून घ्या त्याचं मागचं लॉजिक समजून घ्या डेफिनेशन पाठ करायची नाही आहे काय पाचशे साठ रुपयाचा शर्ट आपण कितीला विकतो आता पाचशे ऐंशी रुपयाला मग ट्वेंटी रुपीजचा काय झाला आपला इन्कम झाला बरोबर ट्वेंटी रुपयाचा काय आला आपलं तो आता इन्कम झाला आणि लास्ट पॉईंट काय आपला आता याच्यामध्ये गेम्स गेम्स म्हणजे काय होतं गेम्स म्हणजे चला याला पण सिंपल सांगतो थोडस मी आता गेम्स म्हणजे काय जेव्हा आपण आपली एखादी कॅपिटल असेट विकतो काय म्हटलं मी जेव्हा आपण आपली एखादी कॅपिटल असेट विकतो आणि कॅपिटल असेट विकून जो आपल्याला इन्कम जनरेट होतो त्याला काय म्हणतो आपण गेम्स म्हणतो कळलं कळलं पूर्णपणे कॅपिटल असेट विकून होणारा इन्कम आपला काय होतो गेम्स होतो दोघांमध्ये फरक कळला पूर्णपणे व्हेरी गुड 
आता तुम्ही मला सर आता एक्झाम्पल नाही दिलं तुम्ही मला गेम्सचं एक्झाम्पल नाही दिलं त्या एक्झाम्पल तुम्हाला देतो नाही का मी गेम्स तर गेम्सचं एक्झाम्पल काय होईल तुम्हाला इकडे आता ते समजून घ्या आता गेम्सचं एक्झाम्पल तुम्हाला काय होईल का सपोज तुमची एखादी मशिनरी आहे एखादी तुमची बिल्डिंग आहे सपोज एखादी तुमची प्रॉपर्टी आहे ती तुम्ही विकली आता एक गोष्ट तुम्ही डेली विकणार आहे का प्रॉपर्टी तुम्ही डेली विकतात का विकतात का डेली प्रॉपर्टी नाही ते तुम्ही कधीतरी विकणार आहात डेली ऍक्टिव्हिटी तुमची नाही येते त्यामुळे तुमची ती काय झाली गेम झाली कळलं इथपर्यंत आता इथपर्यंत क्लिअर आहे पूर्णपणे हा व्हेरी गुड चला आता कळलेच पर्यंत पूर्णपणे ओके आता एक काम करतात आता आपण आता फाईव्ह मिनिट्स मध्ये आपण काय करू आपण जे बघितलं ना टाईप्स ऑफ अकाउंट ते पूर्ण रिवाइज करू फाईव्ह मिनिट्स मध्ये एकदम रॅपिड फायर रिवाइज करायचं आपल्याला आता हे तुम्हाला रिवाइज करण्यासाठी काम येईल आता लक्ष पूर्ण माझ्याकडे द्या बरोबर आणि विचार तुम्ही करा तुम्ही जे लिहिलेलं आहे त्याच्याकडे बघू नका मी असं ऐकून करतोय तर तुम्ही सर्वजण व्यवस्थित लिहिताय नोटबुकवर ठीक आहे ना तुम्हाला नोटबुकवर व्यवस्थित लिहायचं आहे घरी घरी तुम्ही पॉज करून स्क्रीनशॉट काढून तुम्ही ते लिहू शकता आता तेवढं तुम्हाला घरी करायचं आहे व्हेरी गुड चला आता लक्षात ऐकणं माझ्याकडे आपण काय बघतोय बेसिक ऑफ अकाउंट त्यामध्ये आपण काय बघतोय टाईप्स ऑफ अकाउंट ओके त्यामध्ये आपण काय बघतो आता टाईप्स ऑफ अकाउंट किती टाईप्स ऑफ अकाउंट आपले दोन पर्सनल इन पर्सनल पर्सनल कोणाचं आहे आपल्या स्वतःच त्यामध्ये किती आहे तीन नॅचरल आपण स्वतः ह्युमन बिंग्स आर्टिफिशियल आपण बनवलेले आणि रिप्रेझेंटेटिव्ह जे काहीतरी रिप्रेझेंट करणार आहे बरोबर ना हे झालं आपलं पर्सनल अकाउंट एक्झाम्पल तुम्हाला पूर्णपणे माहिती आहे त्याचा रोल काय होता आपला पर्सनल अकाउंटचा डेबिट द रिसिव्हर क्रेडिट द किवर व्हेरी गुड सेकंड सेकंड कोणता आपला इकडे आता इम्पर्सनल इम्पर्सनलचं पहिलं कोणतं आहे रिअल दोन गोष्टी मनी आणि असेट्स असेट्स किती टाईप्स आहे आपले दोन टॅन्जिबल इनटॅन्जिबल टॅन्जिबल दिसते इनटॅन्जिबल दिसत नाही परत टॅन्जिबलचे किती टाईप्स होते आपले दोन फिक्स आणि करंट फिक्स काय मोर दॅन ट्वेल्व मंथ करंट लेस दॅन ट्वेल्व मंथ इन आर बिझनेस व्हेरी गुड एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती पूर्णपणे आता तिसरं कोणतं बघितलं आता आपण लेटेस्ट नॉमिनल अकाउंट चार गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत एक्सपेन्सेस लॉसेस इन्कम अँड गेम्स एक्सपेन्सेस बघितलं आपण काय प्रॉफिट अर्न करण्यासाठी केलेला खर्च हे पूर्ण तुम्हाला आताच रिवाइज केले मी बरोबर लॉसेस आपण बघितले नॉर्मल आणि ऍब नॉर्मल इन्कम नॉर्मल लॉसचा विरुद्ध होता आपला ऑपोजिट होता आणि गेम्स काय आपला गेम्स कॅपिटल असेट विकून झालेला आपला प्रॉफिट ओके ओके चला थँक्यू